Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Friends, today's topic is very interesting and this topic is a little confusing also. The topic is Surati, Nirati and Shabd. These three words are quite prevalent in a spiritual field. Many people talk about these three words and these words are loaded with different meanings, different connotations. But there must be one reality. And mostly in Kabir Pant or in the path which is which is followed by different saints, mostly they talk about this Surati, Nirati and Shabd or Sabad. I want to clarify about these words, what exactly they mean. What is the real meaning of Surat, Nirat and Sabd from the yogic science point of view? I have heard many different meanings of these three words. The other day I met with my friend, one of my friends, and he was explaining me the meaning of Surati, Nirati and Sabad. He also belongs to one Sampradaya of Kabir Pant. I won't take the name of that Sampradaya, but he belongs to that. And he was explaining me that the Surat means the mantra which is given by the Guru, the realized Guru. The mantra is Sabd. And Surat means our attention, our awareness. If our attention is continuously on the mantra or sabd which is given by the master or the guru, this is called surat sabd yoga. So this is what. And from this surat sabd yoga, one will attain the original nature or swaru. Then he will be beyond birth and death cycle and so on. Okay, so this kind of explanation was given by that person. I heard somewhere another version of Surat, Nirat and Sabd. Some people say Surat means the consciousness and Nirat means non-consciousness. And Sabad means the Sabad which is Anahat Nad or Om. Okay, they call it Om. Okay, that is the primordial word or Sabad. In this way, there are many versions okay, of these three words. But from the yogic science point of view, where we talk about different principles and basically the three eternal principles of yogic science, which we have explained in many episodes, the three principles. So on the basis of those three principles, I'll be trying to explain the meaning of Surati, Nirati and Sabad. As you all know, in our yogic principle, the first principle is the energy of non-duality, which is also called Swarup or Nijidham. Okay, there are so many 
you know, Hindi words or Sanskrit words, okay, for this, or it is equivalent to homecoming, okay, means coming back to one's original nature, okay, that is the first principle, okay, in the first principle, there is no duality at all, so this is the energy which does not know the other, the non-dual energy, but it is, there is, you know, you can say, there is the movement, okay, in that energy, okay, that energy is not static, right, it is always refreshing, okay, so that is the nature of the first principle. The second principle involves the emergence of five different things in the same energy. Now, five, what are those five different things? One is the pure consciousness. I mean, there is no material in that. Okay, that is pure consciousness. So in yogic science, we call it the energy of Paramatma. The energy of pure consciousness. And then the material energy or prakriti. And in the prakriti, again, there are three components. Two are the components, material component, sakar and niraka. Sakar simply means the energy which is dense, okay, having high density, okay. And niraka means it is also an energy. Okay, material energy, okay, but it is transparent, very, very light. Okay. Just as we have body, okay, this is this you can say the energy of sakar, and we have got the pran shakti, we have got air, okay, we have got space. Okay, it is the lighter, okay, uh, the energy which has very, very, very less density. Okay. So in the Prakriti, in this system, okay, there are three components. Sakar, Nirakar, and the Jivatmas, conscious agents. What Theosophist says or call monads. Right. Now, in light of these components, different components, okay, in the in the Second principle means first principle in action is the second principle. Okay, when first principle is in the action, these are the five components, but these five components are beyond time and space. Right? Time has not yet entered till here. Now, let me explain you the Surati, Nirati, and Sabad with respect to Jivatma, because Surati and Nirati both take place with Jivatmas, not anybody else. Okay, because Sakar and Nirakar, they are pure material. And beyond the whole Brahman, beyond the whole uh, Prakriti, okay, there is the energy of pure consciousness. That is not material. Okay, that is pure consciousness. So one system is material system, and the system which is beyond it, okay, that is immaterial or the pure consciousness. Okay. Firstly, let me explain the Shabd or Sabad. Sabad is something which is being produced by the activity of the pure consciousness, which is beyond the whole prakriti, which is outside the prakriti, boundary of the prakriti, not never touching the prakriti, but it is the sound is emerging, okay, in that pure consciousness, which is always active, very, very active. So much active that it does not involve any time. There is no time gap. You can only imagine the activity of that pure consciousness where there is no time element. It is, although it is beyond imagination, but 
just for the simplicity, you can take it as very, very active. So due to the activity of this pure consciousness, the sound is emerging. That is the primal sound, right? So sound is emanating from that system and the light, light and sound and its power. These three things. So this is the primal sound. This is Sabad. But this Sabad belongs to the energy of pure consciousness or Paramatma, which is beyond the whole Prakriti. So this has to be very, very clear that Sabad or Shabd belongs to what? So it belongs to the pure consciousness or Paramatma. Now, let's come to the Jivatmas which are involved in all types of creativity, creations, with the help of Sakar and Nirak. Now, Jivatma is ignorant of its original nature. Because originally, the nature of Jivatma is that of the first principle. But Jivatma in the Prakriti, it has forgotten its true nature. And it is involved in all types of activity, in all types of creation work with the help of material in the Prakriti. Sakar and Niraka. And it is doing everything. It is creating things which, which is looking like the complete thing. And that is why the Jivatma's awareness the Jivatma's attention is always towards its own creation, whatever it has created. So the awareness or the attention of the Jivatma towards the objects, worldly objects, it is called Surati. Suppose I'm aware of what I'm doing right now, or I'm aware of this laptop, I'm aware of this house. I'm aware of what I do. And there are gaps. Okay. At one moment, I'm aware of one thing. Next moment, okay. Or after two, three moments, I become aware of second thing. Okay. So this is my surati. This is my awareness. So this is called surat or surati of the jivatmas. The awareness towards the worldly things, towards the worldly affairs, worldly events, that is called Surati. So in Surati, due to this Surati, the original nature of the Jivatmas is forgotten by Jivatma himself or herself. Now, when Jivatma gets exhausted with all these worldly affairs and it starts attending itself or being aware of himself or herself, then his awareness becomes continuous and he becomes aware that I am not what I used to be. I have forgotten my original nature. I'm not complete. I'm not a complete being. I'm just involved in this material process. I only know whatever I know is the material activity. But the Jivatma has come to realize one fact that something is missing. That whatever is happening in this whole Srishti, in this whole world, okay, it is happening because of some other energy, which is the energy of Sabbath, the energy of sound, or the energy of light. So this energy is having an impact in the whole Prakriti. So Paramatma is working with this whole Prakriti through its energy of sound or sabad 
energy of light, its power, etc. If this fact becomes clear to a Jivatma, it starts searching for its original nature. And then its surat, its awareness, becomes the awareness of himself and he set out on a different voyas, a different path to search for its original nature and his surati becomes continuous. And this continuous surati of its original nature, this is called nirati. So nirati means the continuous surati about its own incompleteness, sense of incompleteness and always wanting to become or always wanting to know something which is missing. And his surati, surat becomes one with the energy due to which everything is happening in this whole prakriti. That is the energy of its sound, energy of the primal sound, sabat. Then there is uh, one sakhi in Kabir Pant that surati samani sabat mein. His surati has become one with that sound. And when his surati becomes one with the sound, which becomes nirati, and through this, it comes to realize its own nature, which is the first principle, which comprises of both the material and the consciousness, pure consciousness. But in the, in the first principle, they are not the two separate entities. They are one. Consciousness and the material. But there is, we cannot talk about that one energy, first principle, because there is no knowledge, there is no experience there. There is no sense of time and space. So nothing can be said about that state. So very simply put, okay, this is the meaning of Surat, Nirat and Sabat. Sabat is or Sabat refers to the primal sound of the energy of Paramatma or the energy of pure consciousness. Surat means the temporary awareness of different, different things, worldly things, worldly affairs, worldly events. And Nirat means the when Surat becomes a continuous process and the Jivatma becomes aware of his own incompleteness, becomes aware of something which is missing and it starts searching out. And in this way, it becomes one with that Sabbath, which is coming from outside. And through that, it realizes its own nature, original nature. So that's all from yogi science point of view. Now I want uh, Honorable Sharma ji to explain Surati, Nirata and Sabd in Hindi from the yogic science point of view. Over to Sharma ji. Yogic science ke aadhar par jis tarikhe se Sabd aur Surati aur Nirati ke baare mein aapne baat kari to Hindi mein mujhe yehi kehna hai ki isme jo Sabd hai वो बाहर की तरफ है और वो भी ब्रह्मांड के बाहर है ब्रह्मांड के बाहर एक अंडे के बाहर और एक यूनिटों के एक जो यूनिटें अलग अलग बन, बनाई है जीवात्माओं ने वो यूनिटों के भी बाहर मगर ये सारा प्रोसेस है कहाँ का यौगिक साइंस के माध्यम से ये सारा प्रोसेस है ब्रह्मांड के अंदर तो ब्रह्मांड के अंदर में क्या चीज है ऐसा क्यों बनाया उसने ऐसा बना बना के अलग जो ये सिस्टम इस तरीके से यूनिट हो गई आधे एक अंडे हो गई एक ब्रह्मांड ये ऐसा हो क्यों रहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक भजन साइट मैंने थोड़ा सा एक शब्द सुना था उसमें कि गोरख द्वे का जोड़ा बोले 
तो मैं भी मैंने भी अपने बहुत सारे एपिसोड में ये कहा था कि 50 परसेंट रिक्वायर्ड है जो नीचे की तरफ है जहाँ घनत्व तो ज्यादा है और 50 परसेंट उसमें निराकार है वहां भी जीवाणु है और यहाँ पर भी जीवाणु है दोनों जगह ये ब्रह्मांड के अंदर है या एक अंडे के अंदर है या एक यूनिट के अंदर है तो ये सिस्टम एक तरीके से इसलिए समझा रहे हैं कि ये हमारे योगिक साइंस में जो हमने अभी तक जो सिद्धांत है हम सिद्धांत से हट के नहीं बताया हमने सिद्धांत के अंतर्गत ही हम रहे हैं तो इसमें ये इन्होंने जिस वक्त ये इस तरीके की शब्द यहाँ पे हो रहा है तो दो हमने ये बात करी करी पहले से हम कर रहे थे कि फिफ्टी परसेंट निराकार है फिफ्टी परसेंट साकार है तरल है तो वो ये कह रहे हैं कि जब जीते जी व्यक्ति अगर जीते जी व्यक्ति अपने फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट वाले साकार को स्थूल को स्थूल में स्थापित कर दे ये आप कोई लेना देना नहीं है निराकार को निराकार में स्थापित अब मेरा कोई लेना देना नहीं अब मैं निर्वस्त होकर के जीव हूं अब मैं लिप्त नहीं हूं इनमें अगर इनमें लिप्त नहीं तो शायद बना हुई भी नहीं बनाएगा तो जब जब उसमें लिप्त होगा तो चीजें बनाएगा तो वो तो बाहर जो शब्द हो रहा है ब्रह्मांड से बाहर या अंडे के बाहर या यूनिट के बाहर उनसे ही बना रहा वो तो उनसे बना रहा उसके शब्द के प्रकाश से उसकी गति से बना रहा है <coughs> तो अभी उसमें ये बात जीव को पता चल जाए कि ये शब्द और प्रकाश बाहर का है <coughs> तो वो बनाना बंद कर देगा <coughs> और इस बात के सामने आ जाएगा कि अब हमने ये 50 परसेंट यहाँ स्थापित कर दिया अब 50 परसेंट वहां स्थापित कर दिया तो जीव एक तरीके का निर्वस्त हो गया है अर्थात ये कह कहा जाए कि जो वो कह रहे हैं कि कबीर जी कह रहे हैं ना कि जीव की त्यू चादर रख दीनी धीनी रे चदरिया और जीव की त्यू रख दी तो आपने जीते जी आपने फिफ्टी यहाँ रख दिया फिफ्टी वहां तो आप तो वैसे ही जीव का त्यू रख दिया अभी हम एक एपिसोड में हमने पहले बताया था कि अगर मृत्यु के समय पे 30 या 35 या 25 परसेंट सेंटर में रहते हैं हम किसी चीज को स्थापित करते हैं तो हमारा जन्म या वहां ब्रह्मांड में रहने का मेरे मेरा उसका प्रमाण है वो अगर हम 50 परसेंट में एकदम लिक्विड में डाउन चले जाएं या 50 परसेंट में निराकार में एकदम ऊपर चले जाएं तो हम नीचे से तो जा ही नहीं सकते ना लिक्विड से नीचे से जाने तो वहां घनत्व बहुत ज्यादा है इसलिए हम नीचे से चाहे कि ब्रह्मांड के या अंडे के या यूनिट से बाहर निकल जाएं संभव नहीं है क्योंकि वो परमात्मा जब वहां मोड़ खाता है ना तो वो भी अपनी आवाज बदलता है तो अपने साउंड जो हूं करके नीचे आता है तो हूं करके स्लो गति में आता है इतना घनत्व ज्यादा है मगर ऊपर की ओर जहां घनत्व कम है वहां से हंड्रेड परसेंट चांसेज है कि हम इतनी हल्के हैं कि उससे हल्के होकर के हम ऊपर बाहर की तरफ अपने परमात्मा की तरफ जहां हमने सुरती लगाई है और निरत की है आठ याम लगी है तो हमने उस जगह पे हम जाएंगे तो हम वहां पे ये पाएंगे कि ये शब्द देखो यहाँ से हो रहा था प्रकाश यहाँ से हो रहा ये मेरा एक भाग है और मैं एक स्थूल हूँ और निराकार हूँ ये मेरा दूसरा भाग है तो दोनों को जोड़ने में हमने बहुत देर पहले बात बताई थी कि वो बना रहा है परमात्मा मगर अभी तक तो बनाया कुछ नहीं मगर ये जीव अगर वहां पे पहुंचे तो ये बनी हुई चीज दिखाई देगी क्या चीज स्वरूप तो स्वरूप आपका बना हुआ वहां पे दिखाई देगा तो वहां एक तरीके का आपको इस चीज का उसे बोध हो जाएगा कि अब मुझे ब्रह्मांड में रहे तो ठीक है ब्रह्मांड के बाहर रहे तो ठीक है स्वरूप में रहे तो ठीक है अब उसे कोई लेना देना नहीं क्योंकि तीनों जगह उसकी अपनी एक जैसी है तो इसलिए जहां भी जैसे रहे उसे कोई आकर्षण नहीं है जीव को किसी तरीके का तो शब्द और श्रुति और निरति ये जो दूसरे जगह के बाद और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है महात्मा लोगों में सत्संग सुनाने वालों में कि जब हम बात करते हैं जब हम ब्रह्मांड के अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक गगन मंडल है और यहाँ पर जीवाणुओं की बात करते हैं तो यहाँ चीजें बनती हैं जो साकार में बनती है निराकार में बनती है वो निराकार भी है और साकार भी है तो और जब हम निर्गुण की बात करते हैं जैसे कबीर जी के जो निर्गुण भजन है तो निर्गुण की बात करते हैं तो हम ब्रह्मांड के बाहर की बात करते हैं ना कि अंदर की बात करते हैं जहां हमें चीजें पकड़ में नहीं आती शब्द पकड़ में नहीं आता प्रकाश पकड़ में नहीं आता वहां गति हमें पकड़ में नहीं आती है 
वहां हमारे तीन तीन गुणन पे तेज हमारा पांच तत्व पे ज्योत जले ये लोग वहां की बात तो यहाँ तीन गुण और पांच तत्व यहाँ जोड़ देते हैं मुझे बड़ा दुख होता है आश्चर्य होता है इस चीज को देख करके कि कितना बढ़िया ज्ञान आपके पास लेके आए हो कहा का ज्ञान कहाँ जोड़ रहे हो मेरी तो समझ से बाहर है तो मैं तो इस चीज को सुनने के बजाय उसे बंद ही करना सही समझता हूं तो ये ये चीज नहीं दोनों जगह अलग अलग है ब्रह्मांड के अंदर की चीज अलग है वो अलग चीज है यहाँ तीन गुण अलग है वहां पांच तत्व तो अलग है वहां के तीन गुण अलग है वहां के पांच तत्व तो अलग है तो पकड़ने वाले चीजें और ना पकड़ने वाली चीजें पकड़ने वाले ब्रह्मांड के अंदर चीजें यहाँ टाइम है समय है काल है काल निर्जन जो कुछ भी कह लो आपको जितना बनाना बना लो मुझे कोई आपत्ति नहीं मगर दो अल्टीमेटली आखिर में दो के सिवाय कुछ भी नहीं है एक निराकार एक साकार और दो से कोई चीज बनती नहीं है तीसरी जीवात्मा चाहिए चाहिए तो ये चीज यहाँ पर ब्रह्मांड के अंदर है और वहां पर ब्रह्मांड के अंदर भी ऐसी गति है बाहर भी ऐसी गति ब्रह्मांड के बाहर भी ऐसी गति है तो दोनों को मिला करके जब चीज बनेगी हमने ये कहा था कि वो भी तो बना रहा परमात्मा मगर कुछ भी नहीं बनाया मगर जब बना के बना लेगा जब जीव साकार वाला और 50 परसेंट निराकार वाला और परमात्मा जो बिना पकड़ वाला दोनों एक साथ आ जाएंगे तो एक चीज बनती है उससे और वो है उसका इन दोनों का स्वरूप तो जो दोनों का स्वरूप अपना ज्ञान बन जाएगा तो दोनों ही अपने स्वरूप में विश्रांति या करे हैं तो ठीक और ना करे तो ठीक तो ऐसी स्थिति में दोनों अपने आप को सेट कर लेते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता करा लो तो ठीक है नहीं आराम कराना तो नीचे भेज दो तो मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूं तो वो नीचे की तरफ है अपना स्वरूप वहां चले जाते कोई दिक्कत नहीं उन्हें पड़ती ये दोनों में जो एक और भजन में आता है कि ना कि मैं तू के बीच में दुविधा बीच में आई इसलिए हो गए बारह बांट ये बिल्कुल चीज है जो दो हैं जो दो हैं उसके बीच में जो जीव है जीव बीच में है वो बारह बांट इसलिए हो गए क्योंकि जीव अनेक है ये बात हम बहुत एपिसोड में पहले बता चुके हैं तो हम लगभग लगभग अपने योगिक साइंस के सिद्धांत पर पहले से अधिक थे आज से तीन चार साल पहले और अभी भी हम वहीं पे हैं रुके हुए हम कहीं हिले नहीं है तो एक हिसाब से कि जो सत्संग होते हैं जो लोगों के समझाते हैं संत लोग महात्मा समझाते हैं उसमें मेरा मेरा जो मति है वो काम में नहीं आ रही है इसलिए नहीं आ रही कि वो मेरी चीजें मतलब की नहीं हो सकता है किसी के मतलब क्यों मेरे मेरे मतलब इसमें योगिक साइंस के माध्यम से सत्येंद्र जी ने भी आपको जो समझाया शायद कुछ और थोड़ा बहुत प्रकाश डाल करके इंग्लिश में और फिर ऐसे हम लोग लगभग सात छ या सात साल हो गए एपिसोड्स को बनाते हुए शायद हम लोग 2015 से बना रहे हैं एपिसोड 15 सोलह से और आज 2023 से तो काफी समय हो गया एपिसोड्स बनाते हुए सो फ्रेंड्स व्हाट आई मीन टू से इज दैट नाउ इट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली द द थ्री वर्ड्स निरति सुरति एंड सबक मीन राइट so these things must be understood from the eternal principles of yogic science there is no point in wasting time uh, in listening to different versions of uh, what surate means or nirate means or sabad means so from the beginning okay we are saying that the energy of pure consciousness is making sound and emanating light okay and it is emanating power okay and these three things okay they are affecting everything in the whole brahman in the whole prakriti so this is the model okay this is not model constructed by us or proposed by us okay this is the model which is in the eternal experience okay of uh, everybody who knows who really knows so if you see very seriously 
then you will find the same thing is being proposed by different saints but because we don't understand their language right suppose uh, uh, saint kabir is talking about five tattvas five elements we immediately jump upon earth water you know fire air okay and space element but in reality uh, saint kabir is not talking about these five perishable elements he is talking about the five elements okay which are eternal elements right so what a real saint is saying okay has to be understood in your own light right nobody can translate his version so my suggestion would be to set out for a search on your own be a light unto yourself okay this is something which is said by gautam buddha also in his last days okay he said be light unto yourself right so see these things in your own light not through others we are speaking just to indicate something we are not claiming that through listening what we are saying you will realize these things okay but what we are saying that you set out for the search of the truth and you will certainly find some eternal principles of life so that's it for this episode hopefully in, in the next episode i'll come up with some new topics thank you